டு ஹெல்த்தி ஃபுட் கிச்சன் நம்ம இன்னைக்கு குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் செய்ய போகிறோம் பிரெட்டு வச்சு அதே மாதிரி மல்லித்தலை சட்னியும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது தோசைக்கு இட்லிக்கு மல்லித்தலை சட்னி நிறைய பேருக்கு நிறைய குழந்தைங்க விரும்ப மாட்டாங்க இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸில் வச்சு செஞ்சு கொடுத்துடலாம் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம முதல்ல மல்லி சட்னிக்கு ரெடி பண்ணிக்குவோம் கடுகு கால் ஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு வந்து நீங்கள் சட்னிக்கெல்லாம் கருப்புழுந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது குழந்தைங்களுக்கும் நல்லது லேடிஸ்க்கும் நல்லது நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போடுறேன் கருப்புழுந்து வந்து செவக்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது பொரியவும் அடுத்ததை போட்டுருங்க பெருங்காயம் கொஞ்சம் பச்சை மிளகா ரெண்டு புளி வந்து ருசிக்காக ரொம்ப கொஞ்சமாக போட்டுறேன் நீங்கள் புளி போட விருப்பப்படாட்டி பாதி தக்காளி பழமாக போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் சட்னிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு உப்ப மல்லித்தரை போதும் அடுப்பு அமர்த்திடலாம் சட்னி கொஞ்சம் கெட்டியாகவே அரைச்சிக்குவோம் ரொம்ப தண்ணி விட வேண்டாம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி கொடுப்போம் மல்லி சட்னி நமக்கு ரெடி நமக்கு கிரீன் சட்னி மல்லி சட்னி ரெடி இது ஓமப்பொடி இது டொமேட்டோ சாஸ் நாலு பிரெட்டை வந்து ஓரத்தை மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு நாலு ஸ்லைஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஒரு ஸ்பூன் அரிசி மாவு இதை அந்த கார்னரை ஒட்டுறதுக்காக நான் யூஸ் பண்ணுறேன் நல்லா தண்ணியாகவே மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ரெடி இப்போ நம்ம செய்யலாம் கார்ன்ஃப்ளவர் அரிசி மாவு ரோல் ரெடி இப்ப இதையும் நல்லா தேய்ச்சிக்குவோம் பிரெட்டோட நடுவில் ரொம்ப தேய்ச்சிங்கன்னா பிஞ்சு போயிடும் ரோல் பண்ணும்போது அதனால் கார்னர் நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க நடுவில் வந்து லேஸாக நீங்கள் தேய்ச்சிக்கிட்டிங்கன்னா போதும்
அடியில் கான்ஃப்ளவர் மாவு ஒட்டிக்கும் அதனால் ஒவ்வொரு தடவையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்பூனால் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஓட்டுங்க குழந்தைங்களுக்கு சூப்பரான டிஃபன் பாக்ஸ் லன்ச் ரெடி பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி இது வந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகணுங்கிறதுக்காக இப்போ நம்ம மாவில் வந்து டிப் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம வச்சுருந்த மிச்ச மாவு கொஞ்சம் கான்ஃப்ளவர் மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இது ரெண்டையும் நான் கொஞ்சம் கெட்டியாகவே மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம் இந்த அளவுக்கு கெட்டியாக வச்சுக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன் இது மாவு வந்து நம்ம வந்து மேலாக ஊற்றியிருக்கோம் நீங்கள் இதை அப்படி டிப் பண்ணிங்கன்னா கான்ஃப்ளவர் மாவு ஊற்றியிருக்கிறதுனால அடியில் ஒட்டிக்கின்றோம் அது கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம அவுட்டர் லேயர் கொடுத்துருக்கோம் பிரிஞ்சு வரக்கூடாது நம்ம ரோஸ் பண்ணும்போது நம்ம சுற்றின அந்த ரோல் வந்து பிரிஞ்சு வரக்கூடாதுங்கிறதுனால கான்ஃப்ளவர் மாவும் அரிசி மாவும் சேர்த்துருக்கோம் நான் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து நெய் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மைதா மாவு நம்ம சேர்க்க வேண்டாமேங்கிறதுனால நான் கான்ஃப்ளவர் மாவு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கான்ஃப்ளவர் மாவில் நீங்கள் டிப் பண்ணி எடுக்கும்போது அப்படியே உள்ளே வச்சு டிப் பண்ணிங்கன்னா ஒட்டிக்கின்றோம் பாத்திரத்தில் உங்களுக்கு பிரெட்டு ஒட்டிக்கின்றோம் மைதா மாவு அப்படி ஒட்டாது எல்லா பக்கமும் கொஞ்சம் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகட்டும் ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த அடிப்பாக்கத்துலேயும் கொஞ்சம் வேகணுங்கிறதுக்காக ரெடி சூப்பராக ஹெல்த்தியான பிரெட் ரோல் ரெடி நமக்கு குழந்தைங்களுக்கு இதை நான் இப்போ கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் ரெடி நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் ஒரு முருன்னு இருக்குது நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ